。爷，刚才有一事，微臣觉得不说不妥。这报人乃是我的儿子。嗯。哦，我说呢，这哪有这么巧的事儿？这好茶都信报了。这就是你不对了啊！家里藏着如此宝贝，却不肯参加品茗大会，你是想把好茶留着，不舍得给我们喝吧？啊，微臣不敢。啊，我知道，你是避嫌，怕人家非议。其实大可不必，鲍大人一身清廉，我心里是有数的。啊，这……对了，有一件事情我要宣布，我看今年的品茗大会就取消吧。品茗大会是朝廷每年一次的大事，是金口玉言定下的，怎么能说改就改呢？更何况，明天就要开始了，这么一改，有辱朝廷的威望啊！你不要有辱这个有辱那个的好不好？金口玉言怎么了？现在国库那么紧张，我省着点花钱有什么不好吗？皇，呃呃呃呃呃不，呃那个，爷，咱咱不差这一年呐。明年再取消好了。你看，今年都已经这会儿了，我们杭州城的老百姓可都等了一年了。要是取消了，那多伤百姓的感情啊！那好，那你们让报人明天参赛。让他参赛，那还不如说把这个茶魁给了他算了。<笑>看来陈太守跟我所见略同啊，是不是？就这么定了，宝人，你来。小安子在，嗯，啊，宝人，接旨。啊，这，嚯，啊，啊，哎，在外边就不要这么多规矩了啊。啊，奉天承运，皇帝诏曰：杭州茶农报人制茶有道。深得茶之精髓，所产之茶色泽翠绿，香馥如兰，味甘醇美，实为茶之圣品。蒙圣上厚爱，特赐西湖龙井为名，钦点为御品贡茶，钦此。接旨。哦，呃，哦哦，来来，呃，谢主隆恩。哎，是我要谢谢你啊，炒那么好的茶给我喝。以后送茶的时候，别忘了带上这龙井水。也没定。我们走吧。伴君入伴虎啊。哎呀，抱人这孩子是熬到头了，你看他俩多好啊！哎呀，神仙眷侣也不过如此吧，真是只羡鸳鸯不羡仙呐、啊！我看，未必。啊，说什么呢？你说点好听的好不好？啊，我看你呀、啊，你就是嫉妒，都是做神仙的，你瞧瞧人家，你再瞧瞧你，亏不亏呀、啊？我，我嫉妒他，阿弥陀佛，他到现在还没开窍呢。我可告诉你，他要是不把这净瓶带回天上去，他那个结束可就算还没到头呢。结结束？快说说什么结束啊？天机不可泄露，少来这一套，<笑>你泄露的还少啊！<笑>快告诉我，不说我就上到天庭去告你。告你泄露天机，呀，没看出来啊
，老东西，你够歹毒的啊！我跟你说啊，我整天看着他守着个静平不开窍，我都快急死了。我要是帮他把静平带回天上去，那他这一辈子可就要留在人间了。嗯，你去告，你去告诉玉帝老儿，你去呀、啊！哎呦，急了。你别生气呀、啊，我不就是跟你开个玩笑吗？你都是神仙了，怎么还这么个小心眼儿啊？我错了，我错了，我错了还不行吗？我的活佛呀！您呐，给这俩孩子指点一下迷津吧，也算是普度众生啊。他有什么结束，我还真不知道，但是我可以告诉你。赶紧帮你子孙开开窍吧，让他恢复了真身。只要他把这个净瓶带回天上复了命，他的结束可就算到头了。哎，开窍，嗯，开窍，嗯，这怎么开窍？开什么窍？嗯、啊暖暖，找有事吗？少爷，我娘叫你回家吃晚饭。回哪个家啊？这里就是我的家。还有啊，我不是告诉过你吗？以后啊，不要再叫我少爷。老爷今天跟皇上回京城去了，他嘱咐我们一定要把你接回去。我不回去。俗话说，无仇不成父子，你还是回去吧。都快点啊，动作都快点，别磨磨蹭蹭的。哎，好，快点，这个胡萝卜洗洗干净啊。行行，快点，少爷就要回来了。走，哎，这下好了，少爷回来就好了。回来就好。娘，娘，少爷回来了。啊，少爷回来了。少爷。娘，你怎么了？哎，娘，娘，娘，娘，娘，娘，你怎么了？怎么了？没事吧？娘，你醒醒！娘，娘，你醒醒！奶娘，少爷回来了。奶娘，你醒了。少爷回来，我就放心了。小青，茶汤。奶娘，来，我来为您点茶汤喝。你们几个。都出去。啊！我要跟少爷说几句话。啊、哎，那娘。哎。那娘的身子骨快不行了。这下鬼爷就快来收我去了。你别乱说，你还没跟着我享福呢。少爷，奶娘有件事想求你，不知当讲不当讲。奶娘，你有什么事情尽管吩咐。哎，奶娘，你别下来。奶娘，哎，奶娘。这是干什么？快起来呀、啊！少爷，我们严家在包家服侍了快一辈子了，这么多年来，老爷和少爷对我们就像亲人一样，所以奶娘伺候少爷也是尽心尽力，即便是死，也无怨无悔。现在。我唯一的牵挂，就是暖暖这孩子，让我放心不下。奶娘，你
你放心好了，有我和严峰在，我们一定会好好照顾暖暖的。少爷，我看着你们一块儿长大，他对你就像亲哥哥一样。这孩子的心思我明白，少爷，不要怪奶娘不通情理，我求你。收了暖暖，让他伺候你一辈子吧，奶娘。可是我，少爷，他这一辈子只有你照顾他，我才放心了。少爷，我求你了。奶娘，宝人从小是你养大的，当全世界的人都视我为妖孽，连我的亲生爹娘都弃我而去的时候，是奶娘无微不至的照顾我。奶娘，你是我的再生父母，这么些年来，虽然我还是叫那一声奶娘，但是。在我的心里，你早已经是我的娘亲了，奶娘，我答应你，我会娶暖暖为妻，今生今世照顾她，不离不弃。少爷，有你这些话，奶娘死也瞑目了。少爷，你不会怪我吧？怎么会呢？奶娘对我的恩情，保人无以为报。我愿意终身服侍娘，让娘颐养天年。少爷，我的儿啊！孩子，娘，起来吧，起来。娘，别想太多了，好好休息。嗯，孩子，你去吧。
，青儿，青儿，青儿，你要去哪儿？从哪儿来，回到哪儿去？我想这儿根本不属于我。不，这里本来就属于你。该是我离开的时候了。青儿，别这样。我知道我做出这样的决定对你很不公平。你也看到了刚才的情景，你也听到了奶娘说的话。奶娘对我有再生养育之恩，她从来没有开口求过我，我实在不知道该怎么拒绝她。我想你会懂我的。我不了解你，就在刚刚，你跪在奶娘面前。发誓说要取暖暖的时候，我觉得你好陌生，好像从来不曾认识过你。是我错了，我以为你会理解我的。你没有错，我根本不是人，我只是个蛇妖。我们在一起不会幸福的。我不能为你生儿育女，更不能和你一起去尽孝道。只要你能跟我在一起，我根本就不在乎你能为我做些什么。可是我在乎，我真的在乎。包人，包人，不要辜负了奶娘的一番心意。更不能辜负自己的誓言。既然你答应了他，就要好好的去做。暖暖是个好姑娘，我想她一定会很好的，很好的照顾你，好好待她。可是我是爱你的。不要怀疑你自己，也请你相信我，我绝对不会忘记我对你的承诺。你放心，谢谢你对我那么好，我不会忘记的。可是我们都知道，我们两人之间不会有结果的。不。我这是怎么了？为什么要为一个男人哭泣？原本就不该在一起的呀！我只是因为曾经害了他，想弥补一下，不是吗？可怎么会有眼泪呢？因为你动了感情。海无边，回头是岸。该死的和尚，你还我姐姐来！臭和尚，你为什么不还？
白蛇。青蛇，你比白蛇有慧根，趁现在还没有铸成大错，及时回头吧。什么错不错的？难道你就都对吗？人妖殊途，你还执迷不悟的话，不仅害了你自己，还会害了报人的。少废话，受死吧！小青，小青，哼，青儿，借别人的手是解除不了自己的痛苦的，我不要你管。你朝朝寻死，这是为什么呀？我没有啊，姐姐，我只是想杀了那个臭和尚，替你报仇而已。不要再骗我了，你所经历的我都经历过，难道我还不知道你的心思吗？我没有，我没有爱上他，我真的没有爱上他，我只是觉得亏欠于他，想要补偿他而已。我当初去找许仙，不也是为了报恩吗？可结果，害了自己，也连累了您，还将许仙陷入了万劫不复之地呀！青儿，世上最大的罪恶，就是自欺欺人；世上最大的幸福，莫过于放得下呀！姐姐，你放心。我小青对天发誓，今后绝不和报人有任何的牵扯。从此以后，桥归桥，路归路。我小青如果有违背的话，我甘愿放弃五百年的道行。姐姐。姐姐，姐姐，姐姐，青蛇，你要记得今日所言，万不可失信于天地，忘情于人间呐、啊！臭和尚，我跟你拼了！姐姐,姐，你放心，我小青对天发誓。今后绝不再和报人有任何的牵扯。从此以后，桥归桥，路归路。如果有违背的话，我甘愿放弃五百年的道行。你的子孙本事不小啊，到了人间，也有如此艳福。这小子到底是跟谁呀？一会儿青蛇，一会儿是画中的女子，现在连暖暖也掺和进来了。画中女子，什么话？我干嘛告诉你呀、啊？<笑>你不是说我子孙有劫数吗？原来是桃花劫，美的你。我可跟你提个醒啊，你子孙和小青，那叫神妖殊途，啊，他们俩在一块儿，可是要遭天谴的。是啊，少爷，少爷，少爷，少爷，少少爷，嗯。严峰，你不是去给你娘抓药了吗？跑来这里干嘛？京城来令了，皇上责令。
，共产还要十五日之内送到京城，否则杀不赦啊！怎么会提前这么多啊？据说是鲍家差欲满九州，连女真族都有所耳闻。皇上要和女真族联手对付辽国，约好了十五日之后设宴京城，女真族点没要鲍家差。恐怕没这么简单吧？哎呀，别管那么多了，到时候招不上茬的话，那可是杀头的呀！赶快想想办法吧。嗯，走水路吧，还好只是奉宴，没说要多少。我们只有把现有的带走，青州上路，明日起航。啊，明日啊，你赶紧去安排船只，快去，呃、啊，快点、啊。少爷，怎么了？啊，呃，没什么，我出去一下。啊，你赶紧把炒好的茶叶分装打包，我明日起航去京城。明天。嗯。有事吗？啊，时候不早了，娘还等我们回去吃饭呢。她说明天一早要启程的。呃，呃，你先回去吧，我马上就来。呃，哎，你这话什么呢？啊，没什么，啊、你先回去吧，我马上就来。呃，是。希望你能早日救出白蛇姐姐，得道升仙。我们走吧。怎么样，肚子饿不饿？嗯，我娘给你做了好多好吃的呢。你知道吗，少爷？我娘啊，这回给你做了她最拿手的鱼，我平时都吃不着呢。
包人，静平借用一下，只要救出姐姐，我就把静平还给你，送你回天庭。少爷，把这些都带上，这都是你喜欢吃的，路上慢慢吃啊、哦。还是奶娘疼我，我还担心路上要吃严峰做的东西呢，你都不知道他做的东西有多难吃。啊，路上可要小心了、啊。嗯，我知道，你放心吧，我们是走水路，比陆路安全多了。嗯，少爷，那不如让我跟着你们去吧。你一个女孩子家跟着我们出去不方便。再说，奶娘身体还没好，身边需要人照顾。嗯，也不知道你这一去，奶娘能不能看到你们回来。奶娘，你千万别这么说。你还没看到我和暖暖成亲呢。等我回来了，就给您敬茶。好。我们走了，保重、哎，保重啊！你要保重啊！二宝，家里交给你了啊！哎，嗯、放心吧。哥，你照顾好少爷。嗯。哎呀，我这心怎么慌慌的？不会出什么事儿吧？我真是个木头，我怎么不去送送他呀？哎，哎，孙子，孙子，等等我！少爷，少爷，少爷，你一路要当心啊！少爷，我等你。少爷，啊，到哪儿了？嗯，你看，啊水干，江潮不起，雷峰塌倒，白蛇出世。这些话可是你说的吗？是老衲说的，可那是天意，而非你等能为之。你快快醒悟吧，苦海无边。姐姐，你等我，等我吸干了西湖水，收复了大运河，再砸烂那雷峰塔，我一定会救你出来的。静平，我们相识了二十三年了，我阴差阳错的得到你，也算是我们的缘分。你要真是那天上管水的瓶子，就请你帮帮我。
只要救出姐姐，我马上把你还给你的主人报人，送他回天上做神仙。而我与他，从此就像彼岸花，花叶生生，两不见，相念相惜，永相识。金瓶，拿出你的本事给我看看吧！少爷，不好了！怎么了？不知怎么了，这河水开始倒流了。坏了，我怎么忘了这茬呢？哎，这，你看啊，啊奇怪呀、啊，哎呦呦，这可怎么办啊？哎呀，我完了完了完了完了，这太完了。静平，你还真是个宝贝啊！明天，我们一定能把西湖的水吸干。严峰，你说老实话，我是不是真的是灾星？哎，干嘛这么说呀？顶多是咱们倒霉而已、啊。以前啊，他们总说，从我出生开始就不下雨。我在想，那一年出生的人多了，凭什么赖我呀？哎。哎，也是啊，我长这么大，连鱼长什么样子都没见过。是啊，但现在我相信了，我真是个灾星。哎，我说少爷，这不像你啊，你不是平时最忌讳人家说这个的吗？怎么今天变样了？怎么了？你看看，我一坐船连运河都干了。哦，你不说这个，我还真没想到。问你是不是哥们儿，也不安慰我一下。哎不是了，皇上说十五日之内供茶不送到京城的话，那可是杀无赦啊！哎呀，我怎么忘了这件事情了？哎，你怎么也不早说？啊？我也是刚想起来的嘛。哎，少爷，你说咱们怎么办啊？我，哎，你先下船去，日夜兼程赶往京城，好歹先送个消息过去。啊，那我到京城干脆直接砍头好了。说的也是。查祖宗、啊，你跟了我们那么久了，啊、帮个忙吧。啊啊啊啊！少爷，你在跟谁说话呢？我是想送你一程，可我是本土的，不能离开一方水土啊。那怎么办、啊？不是，少爷，你别吓我，你疯了吧？啊、疯